现在正在用锤子敲这个钢钉啊，这个活又是在取合金三角阀外丝断裂，断到这个内丝弯头里面了啊。这个呢不是我拆断的，这是业主自己拆断的。拆断了呢，还好业主没有继续想办法啊，自己取断丝。有我们经常遇到客户自己没有经验啊，乱用方法取这个断丝，然后这个断丝没取出来。还给内丝弯头里面的内丝给它整坏了或者开裂了，最后要换弯头或者换内丝，那就损失大了啊。其实取这种断丝，我也是用了好多办法，用过反丝器，用过内六角，用螺丝刀啊。最后我觉得还是用这个老虎钳夹住这个三五的钢筋啊，慢慢的敲，给断在内丝弯头里面的外丝断丝三角阀。给它敲碎，然后就可以取出来了啊！但是敲的时候我们一定要注意，别给内丝弯头里面内丝敲坏了。我们那个钢筋的头一定要对准，断在内丝弯头里面的断的那个三角阀，因为它是合金的，我们只要用钢筋的头对准那个坏的断在里面的三角阀，然后再用锤子一敲，给合金三角阀给它敲坏了。或者敲个豁口，然后这个断丝就可以从内丝里面取出来了啊！我记得我第一次帮人家换水龙头，那时候是刚刚干维修，一点经验都没有，给客户帮忙还是帮忙更换阳台洗衣机水龙头，他那个水龙头就是合金的，我一开始干维修也不知道是不是合金的，然后给阳台合金洗衣机的水龙头拆断了。我就取了个断丝，取了两三个小时，急得我冒一身冷汗，心里害怕的要命，怕给内丝搞坏了。最后想了好多办法，才给那个断丝给它取出来了。看看话还没讲完，他刚叫刚刚就用钢钉给这个内丝弯头里面的内丝已经取出来了。现在断在里面的外丝已经脱离内丝弯头里面的内丝了啊！我们只要用东西给里面的什么？断的合金三角阀给它取出来就行了啊，好像有点卡住了。然后我们现在呢，再用个一字小螺丝刀撬一下啊，看，看，看到没有？这么一大块断掉的三角阀啊，已经取出来了啊。然后我们用手指给里面的碎渣，类似弯头里面的碎渣，给它清理干净啊，尽量给它掏干净。如果不掏干净，等一下直接装三角阀的话。啊，这个碎渣就容易吸到水龙头上，会导致水龙头出水量小。好，内丝取出来了，然后我给缠了二十八圈塑料袋的新的三角阀，帮忙给客户装上去啊。先用手给它拧几圈，大家有细心注意的师傅就知道，看看我干这个活给手都弄破了，流血了。好，我们现在给这个角阀。拧到内丝上，拧个三五圈，基本上就差不多了啊。其实每次干活方法都一样，只是每家干活的环境不一样啊。好，最后一圈啊，给这个出水口拧到朝上就可以了啊。然后我们现在顺便呢，给客户家的冷热水龙头的软管给它接上去，然后用扳手给这个螺母给它拧紧。这个活就干好了啊！好嘞，本次维修分享完毕，感谢指点，拜拜。